香港拍的怎么样？那我猜也不是特别差的。哟，哎呀，别走别走，黄老师黄老师，别来无恙啊！不好意思不好意思，我知道你，我知道这个卞总的这个作息的这个点三百六十五天，我基本上三百六十四天。您这个点基本上是梦游状态吧？难得他了，特别特特特别。但是难得啊，咱三人聚在一块聊聊古董。难得有这么个机会聚着聊天，所以我顶着这个，也也也心里面顶着血丝，我也得过来。感谢感谢感谢感谢。每件古董都有它的故事，承载着历史的变迁。中国有句古话：“三百六十行，古董为王。”与其说是品鉴古董，不如说是。与古人对话，宁散千金，收拾间珍奇，不图贱价，买一半平凡。古人惜物，吾辈亦然。我们干古董这一行的，我们起码都是半夜才睡觉。古董应该是一件老的艺术品。也有很多是商业贸易，十万大洋买去了这个东方富里所有收藏的玉器、瓷器、书画，特别荣幸啊！这个请到两位业内前辈啊，来到咱们这个节目，对吧？这位就就我跟大家介绍，这位是这个香港的这个著名的这个鉴赏家、收藏家啊，艺术品经纪人黄二堂先生，在业内是赫赫有名啊，客气。然后我这边这位呢是这个。这个卞颖文先生是这个中汉拍卖有限公司的董事长。这个有些行业节目啊，也都是跟卞总相关的啊。你比如说这个天下收藏，我真的是比较这个比较紧张，在二位前辈面前，真的是适度紧张是必要的。我我我我就一直很紧张，真的是啊。今天要录这个节目，我紧张了一宿没睡着，然后到今天上午干脆不睡了。没有，你好像晚上从来就不睡。对，干我们这行的基本上都是晚睡。我记得当年就是。我们大家都知道的老行尊，对张宗宪，嗯，张先生，当年有一位有有一个拍卖公司，去约着张宗宪先生，说是明天到您府上去拜访，其实是为了征集，说那我们明天早上九点钟来，那想到他是老人家嘛，那肯定早睡早起嘛。然后张先生跟他来一句说，我们干古董这一行的，哪有中午之前起床的呀？我们我们起码都是半夜才睡觉。他那个时候已经八十多岁了。现在也是这样，所以我啊，所以我们这行晚睡晚起，基本上是一个，是大多数人一个习惯，因为到了晚上啊，这个脑神经啊，各方面啊比较活跃。对，国外有一些信息啊，对呀，晚上可以比较快的接收。无论国外有没有信息，反正你晚上琢磨着好东西也好，琢磨着别人的钱包也好，琢磨着什么也好，它都是晚上能琢磨，白天呢一般。不太容易做，是因为其实我身边也是这样，我也这样，我也很多年都是熬夜的。我同学，我身边的朋友，下午两三点钟给我发信息啊，这条信息的内容一定是醒了吗？<笑>只要我没回，他们就知道我肯定没醒。怎么说呢？就是黄先生是这个，包括卞总啊，其实，在这个行业里对我都有非常大的影响的。我做这个行业从事的时间比较晚啊，我差不多是一二年的下半年。啊，做这个行业到今天，虽然说长不长吧，但是说短其实也不短了。因为现在你像我们这年纪的人，在一个行业里从事的，马上就快十年了，其实也不是特别容易，在一个行业里能坚持十年啊。我觉得这个没有问题。我看到你的时候，我就想起七个字儿：自古英雄出少年。<笑>其实长江后浪推前浪。对对对，你这样我脸红了，你知道吗？然后把前辈拍死在沙滩上啊！我我脸红了，都是这样。是你你这么说的话，我就想起了我当年刚认识堂哥的时候。就我认识堂哥的时候，他还不认识我。嗯，那说起来应该是两千年的时候。那那个时候，黄先生堂哥，在这个瀚海的拍卖会上，嗯，我当时啊，我其实我我就我就在观察人，因为那个时候我刚刚开始进算进入这一行，摸索，想结识一些怎么说靠谱的人，或者说眼力好的人。然后我当时我就观察堂哥，哎，就很专业，而且那时候堂哥特别帅。啊、现在也挺帅，现在现在也帅，不是现在不光帅，还有气场。对，那个时候是特别帅。然后呢，在这个瀚海的场上，那个时候啊，就是说现在大家司空见惯了。比如说你在拍卖会的场上看到谁拿着放大镜，拿着电筒，但那时候我就看到堂哥拿着放大镜，拿着电筒，一件件东西看得很认真。但这个认真呢，又不是说看得很拘泥，又不是说看得很拘谨的那种感觉，就是非常的胸有成竹啊，该看哪儿，不该看哪儿。看多久，一件东西怎么看，从哪个角度看
。我呢是不会看东西，但是我那时候会看人，所以当时堂哥给我的印象就是又帅，但是做事情的整个的给我感觉特别有条理，一看就是个有有好眼力的人。我不知道堂哥还记不记得，后来我就主动上去跟他搭讪，哎，堂哥呢也算是。非常客气啊，这一向一向很谦虚，很礼貌。然后我说我请您喝杯咖啡，哎，堂哥说那其实他当时有一点，因为正在忙着嘛，是，但是又觉得好像可能是出于礼貌，说啊、哦、那好吧。然后我就跟堂哥一起喝杯咖啡，聊聊天，聊聊古董。然后堂哥就问我你喜欢什么呀，等等之类的。哎，这一来二去就聊上了。后来有很多事情我也向他请教。我跟黄先生后来我我们认识也比较晚啊，也差不多是一五年一六年左右。你这我记不起了，应该是一六年。黄先生是是这个带我开启这个香港美食之旅的人啊、哦，是吗？啊，你别这个陆羽，哦，浙江轩啊，这些好吃的啊，啊，陆羽咱俩也去过，也是,是也也也是堂哥请我去的，对，对对都是黄先生带我去的。黄先生这个比比比较喜欢比较喜欢美食啊，那古董界吧，嗯，我觉得事业是一种文化，对吧？那那我们跟跟我们做的行业有关的，所以以吃为一个呃。大家大家一块聚啊，什么都是一件好事、嗯。另外又让我想起以前的拍卖，我最早参加瀚海的拍卖的应该是他第一场、第二场差不多。我还记得那应该在学院的他们拍卖。那时候我那时候我还没有参与，对，保好像说是保利剧院嘛。对，保利剧院。那时候说是整个一场上第一场拍卖会。说拍第一号拍品的时候，那下面牌子举得跟树林子似的。你看，我们也很奇怪，因为我们在外边来的嘛，从来没见过拍卖在哪举行的，是一个学院。然然后呢，他当时拍卖又不像现在一样有个拍卖师的，有一个拍卖师，但拍卖师呢不说话，旁边是有一个人说话的。叫拍卖师不讲，没有不讲话，也旁边有一个，他也有话筒，但他没有这样多话，好像不是他主导的。然后呢，有一位女士，有一位翻译也好。他会说一个中文，有时候说一句英文的，啊，挺有意思的。然后我去第一次有幸参加，然后我们就进拍卖场了。进拍卖场看呢，又第一次以前早期来中国大陆吧参与拍卖。以前有些前辈跟我们说呢，就是呃，拍卖这些东西呢有手续的啊，不是随便能买，买了之后呢也不能随便拿走。反正说了好多真话吧，那我们去参与。参与也不敢举手，牌子是拿到了。嗯，那当时呢就啊，但是很有趣，就见到我们刚才说一个，嗯，我们老行专，嗯，老行尊，张宗宪，对，在现场，他就差不多什么都买，什么都举手。嗯，然后我跟我一个香港的行家，一个朋友一块来的，然后我就很纳闷，啊，估价都很低，然后东西都很便宜。但我也不敢举手，我就不知道后边会有什么麻烦。<笑>当时也很有趣的，当时拍卖师呢，就是你你两位肯定知道了，拍卖每一件东西有一个底价，对对吧？然后呢有一个估价，嗯，打个比方是五万到七万，打个比方啊，应该五万是底价，不不会高于五万的。那当时的拍卖师可能连这规矩都不懂的，嗯，有一点意思。然后呢他就叫价吧，第一口打一个五万到七万。他说三万，然后呢，江先生举了啊，三、哦、万啊，江江先生，然后他不懂了，你明白？没人接上去，没人接上去，他不知道这个怎么停住了，停住了。那那最后落了吗？没有，三万啊，也没到底价，因为他没到底价，他不能五万是底价吗？那三万啊，江先生举了一口，然后没人举，潘美斯得停住了，愣住了，傻了。然后潘美斯呢，然后江先生也很特别逗，江先生望望望潘美斯，哦，他然后呢，左手三万啊，他说三万五，三万八。四万，举到五万，五万，这个过瘾，这个你的啊，这个过瘾，对，这样我接着去，自己一个人拿两个牌子在那举，对对对对，那个他这一一抢完成了，对，张张先生也化解这个尴尬嘛，对吧？张先生是对拍卖是特别了解的，我们那个时候毕竟大陆刚刚开始拍卖，就说等于从头学，真的，这这叫临阵磨枪，上去以后其实拍卖师会懵的。他根本就不知道应该怎么办好这个事儿处理的，对，拍卖是有规矩的，对对，拍卖有拍卖发的，对，要法律去管的，对。然后咱们这行业是应该是非常规矩的，对。然后我觉得还有一个问题，常常有人想问的，就是哎，这古董究竟是怎么看的？对，我也是老是有人问我这个问题的，古董怎么看的？哎，为什么你能看到？对，为什么我看不到呢？对吧？对你们是怎么样学呢？对对吧？有没有学校教的啊？有没有啊？有没有课程有学的？那我也是大概说说起，我应该是八零年代、八二年代进香港拍卖公司的
啊，我拿一家是国际拍卖公司，那、啊、然后呢，我进的时候，他交情人也是一样，他交人了啊，也没有说要找一个懂的。他当时还挺特别，那个政策就是，你懂这行，你跟这行有关联的、关联的人，他不不要的，他就是要一个完全不懂的。然后我进去也不知道是拍卖公司是什么，其实我当时想进去，然后我想念夜校。想练，我是练会计的，计我想当会计师，计计我要练六年。当时我,我呃，当时打工又赚钱啊，然后呢是练书，所以进了一家拍卖公司。然后呢，他就慢慢是他们选人都是这样的，你要从一个最低层的，从低层的慢慢训练到库房，让你管库房，然然后呢就慢慢学的，叫当时学，是这样的。咱们这个行业啊，其实泛指也就是。差不多民国以来，对吧？近百年的这个中国的古董市场啊，就是从差不多这个，就是因为有东西才有市场。古董市场其实一直都是非常非常的，就是它一直都是存在的，对吧？它只是从一开始的萌芽到今天非常的成熟，对吧？所以没有像大家说的那么妖魔化。还有那个，我看好多电视剧里啊，去那个什么，就是就是个鬼市。对吧？其实咱们说的鬼市，就无非就是说天刚蒙蒙亮，对吧？天光虚吧，我们应该说是天光虚。对，对说白了就是早市嘛，对不对,对？只是说天还没亮的时候，结果呢，你看这个鬼市，在很多人眼里，包括影视剧里，就变成真的是鬼市了。戴着面具，穿着衣服，对不对？去参加什么什么？我说这个这个真的太有意思了。我觉得这种误区也是这样来吧。有些是我们说的文物啊、古董，其实都很多种。对吧？对对对对但是但是在我们在我们器物当中，应该分，呃，高国艺术，然后呢，这个明清往后一点，宋宋朝作为一个分界，对对对，然后再往下往上的问题。那宋朝以后的东西呢，就是没有这样神秘，对，不是没有这样神秘，有博物馆，有收藏，有很多的可以参考的东西。但是呢，网上高古的东西很多是陪葬的，拿拿当中的很多故事了，很多可能能写出这鬼谷啊，一个什么什么鬼吹灯啊这种来。其实说到收藏啊，刚才黄先生说了，那古董门类其实分为很多类，不是说今天你看我有时候跟家人说，或者家里亲戚说，哎，这个你们家这个儿子做什么工作？然后啊，做古董的，哎，你帮我看个东西，哎，砰发个陨石过来，对吧？灯就发个圆大头过来，其实。这个跟我们这行业，其实你说陨石完全没有关系的，对吧？那不算稀奇的。你你还是你收到是个陨石圆大头啊？你们都收到过什么东西？我前两天收到的是一对绣花鞋，<笑>啊，直接就是老的一对绣花鞋，说，哎，你看看这个是不是古董，值多少钱？而且是半夜里发来的。你说半夜里我点开我的手机屏幕一看，一对红色的绣花鞋。不是，我不知道你这个年纪看过没有，叫一双绣花鞋。我看过，我看过。对呀、啊，当时吓得我，当时我真的有点这个汗毛直竖的这个感觉。所以这这个这个都很正常啊。古董和这个纯的就是文玩啊，其实也不太是一个。我们所说的古董，首先字面意思啊，其实是说是，首先是老的东西。对吧？是老的东西，还有一种说法，过去是老的里面值钱的东西，老的里面值钱的东西。<笑>古董应该是一件老的艺术品嘛，起码是。对，我们常常说收藏，呃，有些人就像你说的，像你说的，送一件东西来是很老的啊，可能是五百年前、八百年前一只碗，打个比方，但是呢是平民用的，街上用的，也可能是家里用的，它是够年份的，但是很粗糙，完全没有美感。就是在街边取周的一只碗，拿拿不算一件艺术品啊，当然，对吧？我们收藏是老的东西，但是它是一件艺术品，老的艺术品，老的好东西是是一件美的东西嘛，对吧？对，有故事的。那古董当然是也有故事才行，对，啊，故事可以是艺术品，可以跟人有故事，对吧？因为在这些器物面前，其实我们都是过客。对吧？它是留三百年、四百年，但但是问题呢，它经历的收藏家可能不小，经历的行家也不小，对对吧？人是不在了，但东西还在。对，没错。而且古董这门类其实分为很多类的。我们所指的，现在目前市场啊，艺术品市场传统的大类是指的是瓷器，对吧？书画就是书画、瓷器是两个传统大门。其实以前就这样，以前我觉得用
，你刚才说到这个古董市场嘛，以前民国的时候就很简单啊，所有的古董从业者，艺术就是印片和软片嘛，印片和软片，软片就是书画，软片就是书画，包括。啊，甚至我我觉得可能把古籍善本啊、碑帖啊都算在软片里面。硬片就是我们所说的器物，对啊，器物包括瓷器啊、杂项啊，啊，包括家具什么都算器物。其实这个这个分法，我觉得比较比较简单明了。对，其实今天细分出来，你包括其实看今天拍卖公司的图录就好了，对吧？其实就瓷器，对吧？书画，然后再往下还有什么家具，对吧？家具、玉器啊，可能玉器、铜器这些，包括竹木牙、竹木牙雕啊之类的，可能泛指的杂项，我们通称杂项。对吧？杂项文房啊，然后其他的当然还有一些，现在又出来了很多其他的，比如说钱币啊，这个刺绣、织绣，现在不同的板块，就大家开发的板块也越来越古籍啊，古籍，古籍，对对对，古籍，古籍倒一直是收藏的大项。传统里面古籍，它应该说是属于当年的高级知识分子，那对对对对，必须要收藏的东西。对。也是属于当年的这个，咱们叫富商也好，或者说是上流社会吧，他也必须要有一两部在家里，所谓叫附庸风雅的东西。当然的。所以古籍善本，他以前是收藏的一个大项啊，而且是体，第一，他必须得有财力；第二，他还体现你的眼力和知识，这个是很。这是一个文化传播这个重要的渠道。就像去年那个巴黎卖的那个《永乐大典》一样，对吧？这是也创了古籍的这个世界纪录啊。实际上，《永乐大典》现在拍出来的价值，某种意义上来说，是我们现代人赋予它的价值。当然，当然，当然，当然。为什么叫赋现代人赋予它的价值呢？其实，真正玩这个古籍善本的人，以前来说，《永乐大典》固然名震一时，《永乐大典》的名气很大，但是。以前的古籍善本的这个玩的人，他们玩的是宋版书，就是宋以下的书的都不看。那么，随着这个时代的演进以后，各方面以后，那么到了近现代，尤其是现代的话，其实就跟我们玩瓷器一样。是以前的收藏家玩明以上，这是日本日本的烧法。哎，对对对。那么玩宋瓷，你玩清代瓷器的话呢，那是近百年以来，或者百一百五十年以来。慢慢的，这个市场的演化的一个过程。而且清代瓷器那个时候，大家玩的也不跟我们今天其实门类也不太一样，审美也不太一样。喜欢江斗红，对吧？郎摇红，对吧？这个加万红，江斗红现在也行，现在现在也可以。但是现在江斗红的价值远远不如以往啊！如果是跟民国手比起来的话，今天的古董市场其实跟民国的时候，大家的这个品味、对东西的理解，是比过去要要成熟很多。因为可能过去没有那么多理论的东西，或者说是没有那么多这个。就是，比如说过去看到的东西，一定没有今天的人看到的多，因为今天网络发达嘛，媒体时代嘛，我们想知道一个什么东西，可能网上一百度就出来了。可能过去你比如说有的时候，这个民国时期，很多大藏家或者是古董商也好是也好，他们可能在面对一个东西的时候，可能是还是去凭借，凭借有一些这个，你比如说这个。宣看宣德，对吧？这个德德字少一横，对吧？这个永乐，对吧？这个细白沙底，还是凭借大家对一个东西的这种传统认知去判断一件东西，而不像今天似的，我们我们其实我们今天看宣德也好看永乐也好，其实我们看的点就更多了，甚至我们见到的东西也多了。可是那个时候没有见到那么多的东西。嗯，我也有另，我从另外一个角度，呃，像你说的，我随便想找一个资料，随便想找一个博物馆的能比比对的东西，对，然后从网上一查就有，这个是一个资讯，呃，资讯发达，发达，对，可以说不光发达，是太多了，有时候你都看不过来的情况，但当然是有利的，对，有一些东西研究啊，眼界是打开了，明白。但问题你又是说我们那年代哪些收藏家，呃，跟现在收藏也有一些不一样。嗯对,对，以前的收藏家大部分，啊、呃，他有研究这个东西的，啊、呃，可能你有一个古董商，有一个懂的人去领他，但问题他自己肯定有看有学的，他对这个有兴趣，他自己会挑灯夜读。因为我这一个感受比较深的，就是我应该是进了拍卖公司以后呢，遇到第一个很重要的拍卖是应该是叶毅医生的拍卖。啊、OK OK， 叶毅医生。啊，叶毅医生应该是。很大名的啊啊，对我们中国这个所谓文物应该也很有贡献，因为他把他最好的小脚捐给了北京故宫，是把他的竹雕一部分也应该也捐给故宫，然后去香港艺术馆也有一部分的。他那最重要的西游脚收藏应该就捐给北京故宫。然后呢，他因为是突然的呃不在的，他突然有病，然后就过过身了。那我们是他们公司接到他的遗嘱
啊，他的遗嘱呢是把他所有的东西，首先让我们拍公司去挑，然后呢，我们分类之后的东西呢，然后再给。别的拍卖公司，我们是每一件东西把它打出来，然后打一个条子，做一个单据，然后的分类选好了，把我们要的部分留下来，我们不要的部分给另,另外的拍卖公司了。但当我们打开这些东西的时候，我觉得最有趣，就是他们每一件东西都有一只小条子，每一张小条子都写出他自己亲自的研究，他有些东西不懂的，他门类非常丰富。他从高古、玉剑、铜器、竹雕、西游角、瓷器什么都有，这个让我大开眼界，也让我是学到一些所谓收藏家，嗯、呃，对对对，他们的本事，对,对,对，每一件都有鞋，每一件我就问了，当时管呃管家在吧，他说是啊，医生回来没事没应酬，他就躲在书房。每一件每一件翻出来，每一件每一件研究，然后呢，他的书房是好多参考书的。这种就是以前我说上一辈的收藏家是每一个都对这个东西真有兴趣，真会研究。后来叶医生就是没事，不是后来，在生的时候就出了竹雕的研究，对吧？做个展览。现在我们要查竹雕的什么年份啊，什么资料，还是靠他两本书。他做一个竹雕的展览，然后做非对啊，非常传的，对吧？那西游角更不用不用说了，西游角他是研究的比较早的一个人。我就觉得他们是他们的资料没有我们现在丰富，但是他们拿的态度，我们急的去学习的。但当然也没有说现在不怎样，那现在就是容易能拿到你需要的东西吧，对吧？对对对,对。你说到叶医生这个，其实我觉得是他恰好是一类收藏家的代表。就是我觉得在那个年代啊，就是说在，呃，叶医生他们那个年代，其实包括香港，也包括台湾，呃，很多收藏家他本身是什么呢？是知识分子，或者说是专业人士，或者说我们说是叫上层的中产阶级。其实他们都不属于富豪，因为叶叶医生，我们知道他是医生嘛。医生当然收入是颇为丰厚的，是买得起古董的。但是跟富豪比，他还是有差距的。那么据我所知，那个时候，比如说。他一个当时的艺术品市场的中间购买力是什么呢？医生、律师、律师、会计师，对对对,对，啊，就是这是典型的是上层中产阶级，还有个建筑师，哎，建筑师，啊、对对对就是其实这些人，你看他们一般都有比较好的学历背景和这个知识储备，所以他们天生的就喜欢去做研究，啊，所以我觉得每个时代都有他不同类型的收藏家，就是你你比如说你刚才说到的这个。百年以来，中国的这个文物艺术品被西方的这个收藏家所青睐。那么，很多西方收藏家，比如说你刚才提到的人，甚至往前再倒推一百年的人，其实他们是从这个，他们收藏中国艺术品是从世界美术史的角度，对，和世界艺术史的角度，然后他给你定位你是东方艺术。那么，他们以前了解的东方艺术，很多了解的是什么呢？是日本艺术比较多一点。那么，当中国处在一个特定的历史阶段。就是我们的宝库门打开了，说白了，紫紫禁城的门打开了之后，大量的东西出来了以后，他们突然发现，哦，东方艺术原来有这样的东西的时候，他们就非常好奇。那么我举个例子吧，就是比如说我前段时间看一本多少年以前的一本美术杂志，哎，里面很巧，就是他说到了两个人，一个是美国的一个当时最著名的亚洲艺术收藏家弗里尔。弗里尔就是弗里尔，就是弗里尔美术馆，弗里尔美术馆，美术馆的创始人。对，哎，对不起，要收。他是底特律的工业家嘛，对吧？那么跟他写信的人，通信往来的是谁呢？那你们更知道了，卢芹斋，对吧 ？City Lu。但是我当时就发现特别有意思的个现象，就是说，一共我一共大概往来有十几封信，卢芹斋和当时国内的一些书画的一些鉴赏家编了一本叫《古画留真》，是上百件晋唐宋元的。名画里面就有最著名的那个睢阳五老图册。其实这本画册现在是很值钱的，里面的很多画实现的是传世名作，都收藏在各个博物馆里面。当时编这本画册的人叫管复初，我如果没有记错的话，你想当时他们对他的服务到什么程度？就是这本画册不是公开发行出版的，这本画册编印出来就是只是提供给弗里尔的。那么卢芹斋呢，满以为。这些画他都会有，而且卢芹斋是建议弗里尔把这批画全部收下来，开价六万美元。那么，当时弗里尔就是第一次表态，就是说是这样，就是说我不想要这整批的
因为他他其实也是挺内行，他检查过这批画，他甚至说里面有些画有修补，有些品相不太好。他,挑他,挑他说我我只想买其中的一部分，但是呢，卢青山呢，他大概也把自己当做弗里尔的这个亚洲意识都顾问了。他说我的建议是你把这整批画买下来，按照六万美金的价格买下来。弗里尔就非常不高兴，最后弗里尔就说这样，你要我整批买下来，那我给你个价钱一万美金。最后呢？最后结结局？最后的结果是怎么样呢？是卢青斋为了这件事情给他打了几？你想，一九一六年的时候啊，而且是一战还没有结束，那个时候欧洲还是这个烽火连天的时候，卢青斋在法国，在欧洲的多个地方给弗里尔写信、发电报，把这批宝贵的中国名画、古代名画买下买下来。弗里尔说，就很简单，就是大概弗里尔就是说，我要买下来可以就是一万美金。然后，这个卢青山在反复的写信给他，希望他能，哪怕就六万美金，你不愿意出，你加一点你知道最后弗里尔一封信就说，关于这件事情我不想再讨论了。呃，一万美金啊，弗里尔还开了一张一万美金的支票，已经开出去了，送到了卢青山的店里。但是卢青山觉得一万美金是不能接受的，他让恭恭敬敬的让他店里的同事把这张一万美金的支票给。弗里尔送回去，为此还写了一封信向弗里尔道歉，等等之类的。弗里尔就说：“我就出一万美金，多一分钱我都不会加。”然后卢青山最后没有办法，就说：“那么一万美金也可以，你就按一万美金买吧。”但弗里尔呢，就是真的是，就叫主顾是上帝一样，就是就是真的脾气很大。但是说，是这样，他说我对买这批画的事情已经感到厌烦了。呃，现在这批画我不打算再讨论了，就是我不要了，你再怎么说我也不要了。啊，就是，然后呢？但是呢，他这个信里面的这个措辞，我发现都特别有意思。就是说，他说这批画我是不会要了，我相信这批画你马上就能找到很多主顾把这些画卖掉，但是你肯定是会亏亏损的。但还好，你亏损的这件事情跟我一点关系都没有，所以我为此感到非常的安心。有一种有一种调戏的意思啊。<笑>我觉得，你想大名鼎鼎的卢青斋。跟我们所敬仰的弗利尔之间的这种生意往来，其实它里面体现了很真实的，咱们说人性也好，这个人际关系也好，甚至这个生意之间的往来也好，甚至还有等等等等等等等等。这些信件很宝贵，对吧？对对对但也反映了当时的市场的呃状态。你我们又是没看到这些信件，就以为要卢琴斋。我们几位都知道卢金斋是谁了，对,对,对,对吧对对对？但卢金斋随便说说吧。是教父级的人呢、啊，对我们。我们因为是大行，然后呢，他应该有主力能控制整个市场。但是呢，像你那些信件，就反映呢不是，对吧？卢金斋在民国的时候应该是呃有牌照的，因为国国民政府呢给他牌照买卖古董。对对对。然后然后呢，他甚至有飞机的，可以运输。他甚至可以卖军火的。所以，呃，说到卢青斋，我就刚刚我收藏，因为江西企业公司吧，嗯，在里边呢，我我找到一件呢，找到一两件是跟着江景江先生有关的，跟他公司有关啊，就现现在放入这两把五，虽然呢，它的图案不是十分美的，就是甚至说有一些写的没有这么漂亮，但它的款呢，我觉得是最精彩的。这个呢是有。他的中文的名字，就是通运公司当中通运吧。对。另外呢，这件呢就更特别，这件呢写明是瓷业公司，定做的，啊，然后呢就是由英文的公司名称是通运公司的名字、嗯。我真的第一次见这个瓷，对我也是，我也我真的啊，第一次见瓷器上带这个通运公司的这个款儿啊、嗯。我也收藏很多江西瓷业，就是去发现。这种贷款的，跟他对上号，我觉得是挺有趣的一件事吧。这两件瓷器，如果是单用我们做瓷器的眼光来看，是很普通的两件货、啊，不够漂亮。对对。但是，但是时代特色特征还是很鲜明的。另外，我说的刚才应该卢青在我们应该说的红流，对吧？红流是什么呢？我觉得就这样说，人家不明白。红流现在在巴黎也是一个地标，地标，因为它在一个老区吧。然后呢，这个老区的楼房。不是很高，你又是去到哪去一抬头一看，就会很远就看见红楼了。红楼呢，就是应该是，呃，顶红墙绿绿绿雅那一种感觉吧，是一个呃，完全是一个苏州
建筑物来的，在当地，是卢芹斋应该是呃赚了钱以后，在他老家一砖一瓦，从老家从用船，以前吧，民国的时候用船运到法国，运到巴黎去，运到巴黎，然后是一砖一瓦重建起来的。对，所以这个又是我们有机会去巴黎旅游的时候，也可以找这些景点来看一看。我应该是可能十五年前还是二十年前嘛，去红楼的时候呢，啊，他当时还是卢芹斋的后人在管理的，现在不是了，现在应该八八年前、十年前，已经是法国政府把它买下来，作为一个文物的宝库了啊，所以我说有机会去看看啊，这个也挺有趣的。今天就是除了那些大的公共博物馆以外，其实也有很多的那个大学的博物馆，对，就比如说这个牛津大学的，对吧？这个。剑桥、啊啊、对剑桥、牛津啊，包括哈佛呀，就哈佛，你这些哈佛我去的时候正在展那个军窑展览，里面的军窑全都是清宫旧藏的，带着什么建福宫啊，带着各种宫的这个，所以上次我也是真的是一饱眼福啊。其实这些东西，好多人说啊，这些东西有的时候是这个都是这个近百年来这个，尤其是民国时期这个被西方列强抢去的呀，或者怎么样。其实除了这一部分的存在以外，也有很多是商业贸易，也通过商业贸易的方式。就今天我们可能讲走私啊，或者是怎么样。呃，客观的说，客观的说，绝大部分是通过。在当时的历史背景下，它就是通过正常和合法的途径出去的。对，这个我们必须得承认。对，当时是合法的。啊、那么，从清代以来，实际上当时的清代宫廷就大量的向外，第一向国外赏赐瓷器，对；第二，宫里面也大量的卖瓷器。第三，民国的时候没有文物法。对我们今天看到的过，今天宫里的这些档案，其实真的是这个皇家对吧？这个宫廷的这个这个内务府，真的是。他会卖瓷器的，对吧？什么瓷器，多少多少钱？最多的一次对外的出售，加上赏赐，一次性五十多万件瓷器。那你想，所以这这也就可我们可以看到，为什么现在在全世界各地有这么多的这个，起码是清代官窑瓷器的留存，这个其实是有它真实的历史背景和原因的。你包括这个，其实这个后来这个恭王府。对吧对？这个一次性让这个日本的这个山中山会亚曼大咖啊，让这个山中山会这一次性的包圆了，对吧？十万大洋买去了这个恭王府里所有收藏的玉器、瓷器、书画，对吧？包括这个家具啊，其实它都是有在特定的历史原因下的。所以说，因为这些东西才造成了民国时期差不多就那个历史特定历史时期古董市场的一时的兴起和繁荣啊。好多人说今天古董天价、啊，或者说是怎么样？其实今天很多东西的价值，跟当年的那个，我说的是价值，就是当时的那个价格和今天的价格比，当然数字肯定是今天大了啊。对。但是你要放到那个特定时代去比的话，今天的很多价钱其实远远没有到当年的价钱。嗯，这个肯定。呃，这个价值比较，我们跟历史上啊，跟民国时候进行比较，但是我们也不必觉得我们现在是不合理。对。对那个时候是多合理当。当然，当然。我觉得就是这样，就客观的来说，就是说。呃，其实我觉得在任何领域，我们就是说进化论它是有用的。所谓进化论，就是你那你你是肯定是一步步在进步的。人的认知，对很多东西的认知，对很多东西的了解，它是在进步的。就是说，民国审美有我们需要去学习、借鉴、了解、挖掘的，但是不必奉若神明，因为那个时候的信息量、知识量和那时候的认知，跟我们今天来说，我觉得还是不能比的。包括很多人说这个这个。就是说这个，哎，那你们有没有什么捷径，或者说有没有什么这个可以教我们的？我说没有什么捷径，我说拿我们来说，我们就是靠买出来的，我们是真金白银的买出来的，所有的经验、所有的教训也都是自己花钱花出来的。所以这个就是说，我们做这个生意，我们做这个生意，所以好多人说这个我们这个生意暴利，或者说是这个开张不，就是三年不开张，开张是，其实这是真的是一个谬论啊。就是当然，那种暴力可能存在于简陋，但你要这简陋这个事儿也不是每天都在上演的，它也一定是在你吃过多少药，对吧？在你绕过了多少弯路，才可能有一天会有那么一刻发生，对吧？但那你绕过的这些弯路，或者吃，或者是这些走过的麦城，打过这些败仗，其实都是你为这件东西付出付出的经验。有有有一次我特别生气啊，有一次我特别生气，有朋友来家来家里啊来玩，来我家里做客啊，他跟我说了一句什么话，当时我特别生气，他茂良啊，嗯。你们这个生意太简单了，你们这生意是零利润的呀，是不是？是零成本的。嗯，我当时就，我也不知道为什么就一肚子火，或者说是一肚子的。后来一想，你跟他生什么气？但
。你说我们这行业能是？他为什么说你是零成本呢？因为他觉得就是我们没有什么。这个人力就是大的，因为你比如说你做一个实体经济，对吧？你要有店面啊，你要雇员工啊，你要有设备啊，你要原材料。他们跟他们他他们觉得我们这个工作太轻松了，我们这生意太简单了，我们是零成本，真的是零成本吗？我就跟他开玩笑，我就给他算成本。我每年全世界各地的飞，我之前忙的时候，我差不多一年在境外要几乎都要两百多天的，对吧？我境外的这些我的机票是不是我的成本？我的酒店是不是我的成本？我在国外租车的费用是不是成本啊？然后我各种，因为我们这行业特别靠人脉关系，特别靠消息，对吧？所以我的人脉关系、消息，这是不是成本？对吧？比如说给人家帮忙的人情啊，或者说是甚至自己，这都是成本。我说你算一算，我这些成本是不是零成本？他说，嗯，这么一算好像还真不是零成本。我我倒没有碰到说你们是零成本的，但是一般来说就是，哎，你们这个水太深了，你们这个好像就是哎搞不清楚啊，就这这，一般来说是这种的。感觉和评论比较多啊，但说你是零成本的，就很简单，你买一件东西卖一件东西，买东西不要成本吗？什么其实什么机票那些都是属于附带成本，你买和卖你你进货和卖货这这这难道这个不是成本吗？对、啊，我们首先呢是我们现在通用一个逻逻辑，我只我只我普通话差一点，但没事啊，呃。大家能领会啊，字幕打字幕，对我们后期做字幕，对对，王先生您不用有压力啊，我没有压力，也呃我们香港人说普通话，我学的也比较晚啊，九七以后才学的啊，所以不介意。九七以后学的普通话，学到你今天这样，我觉得水平已经很高了，非常好，感谢感谢。王先生真的是我这个这个就是好多人啊，真的是这个未见其人先闻其声啊，通过声音来判断人。我经常哎，你刚才这句话就说了，其实已经回答你的问题了。你说怎么学鉴定？你说你听到他声音就判断他的人了，其实就这么回事。你熟悉嘛？是我卖卖给他，对对，大概大概九几年吧。永远还还还很特别，永远行的呃呃女员工啊，常常能当上香港小姐的。不光是爱读中央来买啊，珠宝珠宝商都来了，谁呢？周大福的郑玉彤先生啊，然后呢配合赌王一块来。<笑>